നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ ലൈക്ക് പോളിസീസ് പ്രോസസ്സസ് ടൂൾസ് ഓൾ ആർ ദെയർ ഇപ്പം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന നാല് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തേത് വേർഷൻ കൺട്രോൾ വേർഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു വേർഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസിനെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവർ പരസ്പരം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് ആണ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോമ്പണൻസ് ഡേറ്റ ലൈബ്രറി ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണ് ചേഞ്ചിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കോസ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ഇമ്പാക്റ്റിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സ്റ്റേണൽ റിലീസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതിന് പല വേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് യൂസിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം വേർഷന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഭാഗമാവുന്ന മൂന്ന് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീസിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീസാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് എല്ലാ റിക്വയർമെൻസിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കണം സോ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടീം നമുക്ക് കാണും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിനുള്ളിൽ കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കാണും ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല ഉള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് എന്തുമാത്രം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് ഫേസ് ഇസ് റിലീസ് ഫേസ് റിലീസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം റിലീസ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബഗ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും പുതിയ വേർഷനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അഗൈൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് പോയി കറക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ വേർഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു വർക്കിംഗ് വേർഷൻ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല ദാൽ ബി സെവറൽ വേർഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇപ്പോൾ പല ബക്സ് ഫിസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രീ റിലീസിനുള്ളതുണ്ട് വേർഷൻ വൺ വേർഷൻ ടു വേർഷൻ ത്രീ എല്ലാമുണ്ട് സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേസ് ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമ്പണൻറ്റ് വേർഷൻസ് ദാറ്റ് മേക്കപ്പ് എ സിസ്റ്റം കോമ്പണൻറ്റ് വേർഷൻസ് വിച്ച് മേക്കപ്പ് എ സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പുതിയ കോഡ് ലൈൻ ഒരു വേർഷനിൽ നിന്നും ലൈക്ക് ഒരു ക്രീ പുതിയ കോഡ് ലൈൻ ക്രിയേഷനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും കോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഷനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്
വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് വർക്ക് ഏരിയ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ആണ് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു എന്താ ഒരു ഒരു രീതിക്കുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കീപ്പിംഗ് ഇൻ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോണൻസിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസിനെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് എൻഷോറിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടു ദിസ് വേർഷൻ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് വൺ അനത്ത് കോട്ട് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ നിന്നും കോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പോണൻ്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ടാവും ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാവും കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സീക്വൻസുകളെയാണ് കോട്ട് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ കോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോമ്പണൻസ് ആണ് സോ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കോട്ട് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബേസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പണൻറ്റ് കാണും ലൈബ്രറീസ് കാണും കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് കാണും എല്ലാം കാണും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് നിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് പലയിടത്തും വി സി മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ വേർഷൻ കൺട്രോൾ വേർഷൻ കൺട്രോളിനെ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ റിപ്പോസിറ്ററി കാണും എല്ലാ വേർഷൻസ് അവിടെ കാണും സോ അവിടെ ആയിരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സബ് വേർഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസ് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ കാണും അതായത് ഒരു ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിലായിരിക്കും സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ റിപ്പോസിറ്ററി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി വേറെ വേറെ വേർഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബി സിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വേർഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഏത് വേർഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഏത് വേർഷൻ ആണ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വേർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓരോ വേർഷനും യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേർഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡിംഗ് ഇത് ഓരോ രീതിക്കുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ബി സി സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ വേർഷനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് ഫ്രം എൻ ഏർലി വേർഷൻ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബേസിക്കലി ഒരു ഹിസ്റ്ററി കാണും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സിനും ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കോഡ് കിട്ടുക അപ്പം അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വലി ആണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പണൻസിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിനെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അവർക്കപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ സെവറൽ പ്രൊജക്ട്സിൽ ഹൗ വി ആർ ഷെയറിംഗ് ദ കോമ്പണൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ചെക്കിംഗ് ഇൻ ചെക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി ഫയൽസ് ഓ ഹൗ വി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ടറി വൺ ഫയൽ അറ്റ് എ ടൈം സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ ഓൾ വേർഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഇത് നോ ടു ബിൽഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും കോമ്പോണൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് വേർഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വേർഷൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ബിൽ സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അതവിടെ കിടക്കുന്നത് മിനിമൽ റീകമ്പൈലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വാട്ട് ദ സോഴ്സ് കോഡ് നീഡ്സ് ടു ബി റീകമ്പൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പൈലേഷൻസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ആ കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റീകമ്പൈലേഷൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അത് മിനിമൽ ആയിരിക്കണം എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സിസ്റ്റം ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത ഒബ്ജെക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി അതർ ഫയൽസ് വിൽ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സിസ്റ്റം അപ്പം അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്താ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേറ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ നമുക്ക് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പം മാനുവലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് കേസസ് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷന് കീഴിൽ വരുന്നത് ഇനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പരുവത്തിന് നമ്മൾ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമുക്ക് എന്താ അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സിസ്റ്റം പ്ലാറ്റ്ഫോം സിസ്റ്റം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ലൈക് കമ്പൈലർ സോഴ്സ് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരും രണ്ടാമത്തേത് ബിൽ സെർവർ ബിൽ സെർവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ വേർഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ടാർഗറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുമാണ് ടാർഗറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി സി ഉള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് തിങ് മെയിൻ ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റുകൾ റൺ ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് പാസ്സായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് സിസ്റ്റം കോമ്പണൻസിനെ എടുക്കും അതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വർക്ക് സ്പേസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റുകൾ റൺ ചെയ്യും ഇപ്പം ഫെയിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും പാസ്സായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ സിസ്റ്റം സെർവറിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യും എഗെയിൻ പിന്നെ എന്താ അപ്പം അതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻറ്റായർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ബിൽ സെർവറിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ എൻറ്റായർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് പാസ്സായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അലൗസ് എ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ കോസ് ബൈ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടു ബി ഡിസ്കവേർഡ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ പണിയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ സിസ്റ്റം വളരെ ലാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പല പല മോഡ്യൂൾസിലായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസായിട്ട് പല രീതിക്ക് പഠിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചേഞ്ച് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി ഓർഗനൈസേഷൻ
കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേർഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് പറയാം നമുക്ക് മേജർ റിലീസസ് ആയിട്ട് പറയാം അതായത് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനർ റിലീസസ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബക്സുകളോ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതായിട്ട് റിലീസ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു എൻറ്റയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസിനെ പറയാം ഡേറ്റ ഫയൽസിനെ പറയാം ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് പേപ്പറിനെ പറയാം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് റിലീസ് കോമ്പണൻസിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിലീസ് പ്ലാനിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസറിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാമത്തെ ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പം എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും അപ്പം അത് അങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റിലീസ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വേർഷൻ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഒക്കെ അത് വളരെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ടത് ബാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനർ ആയിരിക്കണം ആ ഫോൾട്ടുകൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ റിലീസ് പ്ലാനിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇനി അടുത്തത് റിലീസ് ക്രിയേഷൻ we know that it is a collection of files documentation which uh, includes the components that has been released system release ne bhagamayittla components inde or documentation uh, release creation la varunathu appo adile namukku varunathu code varum executable code varum data files associated with it configuration description nammude hardware inde operating system inde okke configuration varum instructions varum pinne adu kaniyichu script for the program installation varum വെബ് പേജസ് വരും നമ്മൾ റിലീസിനെ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ബീൻ അവൈലബിൾ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അൻ ഇമേജ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം റിലീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലീസ് ക്രിയ